এই ভিডিওটার মধ্যে আমরা আয়নিক এবং কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডের ক্যারেক্টার দেখার চেষ্টা করছি কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড কাকে বলবো সেটা বলার আগে ফ্যাজান্স রুলের কথা আসছে ফ্যাজান কি রুল কি বলছে কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড হওয়ার জন্য ক্রাইটেরিয়া নাম্বার ওয়ান বলছে ক্যাটানের সাইজটা স্মল হবে আর দু নম্বর বলছে অ্যানানের সাইজটা যেটা আছে এটা লার্জ হবে ওকে তাহলে ক্যাটায়ন যত স্মল হবে অ্যানান যত লার্জ হবে ততই লার্জ সাইজ অ্যানানটাকে ক্যাটায়ন কি করে পোলারাইজড করে দেয় এই যে বড় সাইজ অ্যানানটাকে কি করে পোলারাইজড করে ফলে এইটার মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স জন্মায় সেটাকে বলা হয় কোভ্যালেন কম্পাউন্ড বা সমযোজী যৌগ ওকে তাহলে কোভ্যালেন কম্পাউন্ড সম্পর্কে আমাদের ক্ষেত্রে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে ক্যাটার্নটা স্মল হবে এবং অ্যানানের সাইজটা কি হবে লার্জ এবং যার যত কোভ্যালেন্সি কম তার তত আইনিক ক্যারেক্টার বেশি হবে এবং যার যত আইনিক ক্যারেক্টার বেশি হবে তত লেস হাইড্রোলিসিস হবে হাইড্রোলিসিস হবে আচ্ছা অর্থাৎ জলের সঙ্গে কম রিয়াকশান করবে কোভ্যালেন কম্পাউন্ড সাধারণভাবে জলের সঙ্গে বেশি রিয়াকশান করে আইনিক কম্পাউন্ড করে না ওকে মনে করো আমি তোমাকে এক্সাম্পেলে দিলাম এন সি এল থ্রি পি সি এল থ্রি এ সি এল থ্রি অ্যান্টিমনি সি এল থ্রি ওকে এর মধ্যে জিজ্ঞেস করলাম কোনটা ওয়াটারের সঙ্গে কম হাইড্রোলিসিস হয় তার মানে দেখো সব থেকে বড় কথা যে এইগুলোর মধ্যে অ্যানান সেম সবগুলো দেখো ক্লোরিন ক্যাটান দেখো নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি আমরা যদি গ্রুপ ফিফটিনের ক্ষেত্রে চলে আসি তাহলে কি আছে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি তাহলে সব থেকে স্মল সাইজ কার নাইট্রোজেন আর ক্যাটান যত স্মল হয় আমি কি বলেছি ক্যাটান যত স্মল হয় তত কোভ্যালেন্সি বাড়ে তার মানে এই এতগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড কোনটা এইটা আর সব থেকে বেশি আয়নিক কম্পাউন্ড তাহলে কোনটা হবে এইটা বুঝেছো এটা কেন সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্ট কারণ ক্যাটানটা সব থেকে স্মল আর সব থেকে বেশি আয়নিক কম্পাউন্ড এইটা আর যারা আয়নিক কম্পাউন্ড তারা কি জানি ওয়াটারের সঙ্গে কি হবে লেস রিয়াকশান করবে লেস রিয়াকশান করবে তাই জন্য অ্যান্টিমনি ক্লোরাইডের হাই হাইড্রোলিসিস রেট বা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করার রেট অত্যন্ত কম আর সব থেকে বেশি কোনটা এন সি এল থ্রির ক্ষেত্রে একই রকমভাবে তোমাকে যদি মানে কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করি সি সি এল ফোর আর এস আই সি এল ফোর এর মধ্যে আয়নিক কোনটা সব থেকে বেশি তো বুঝতেই পারছো দুজনের ক্ষেত্রে ক্লোরিন এবার গ্রুপ ফোরটিনের এলিমেন্টে চলে এসো কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম টিন লেড তাহলে এটা কার্বন আর একটা কী আছে সিলিকন এটা কার্বন আর সিলিকন তাহলে কে স্মল সাইজ কার্বনের সাইজটা স্মল আর ফ্যাজান্স রুল কী বলছে ক্যাটান যত স্মল হবে তত কী হবে কোভ্যালেন কম্পাউন্ড হবে তার মানে এই দুজনের মধ্যে সব থেকে বেশি কোভ্যালেন্সি কার বেশি সি সি এল ফোরের ক্ষেত্রে বেশি হবে ওকে আর আনিক ক্যারেক্টার কার বেশি এস আই সি এল ফোরের ক্ষেত্রে বেশি হবে তো এইভাবে কি না আমরা কোভ্যালেন্সি এবং আয়নিক কম্পাউন্ড সম্পর্কে একটা আইডিয়া করতে পারি তবে একটা কথা বলা দরকার যে হাইড্রোলিসিস রেট শুধুমাত্র আয়নিক কম্পাউন্ড হলেই কম হবে এরকম ব্যাপারটা না হাইড্রোলিসিস বা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া যার যত কি বলবো ডি অরবিটাল থেকে থাকে তার কিন্তু হয়ে থাকে এবার যদি দুজনেরই ডি অরবিটাল থেকে থাকে তখন দেখব আমার কাছে কার সাইজটা বড় হচ্ছে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সি সি এল ফোর এস আই সি এল ফোর কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম জার্মেনিয়াম সি এল ফোর এই চারটে নিলাম এই চারটের মধ্যে দেখো কার্বনের ডি অরবিটাল থাকে না কিন্তু সিলিকনের ডি অরবিটাল থাকে তাহলে এই দুজনের মধ্যে কার হাইড্রোলিসিস সব থেকে বেশি হবে সিলিকনের বেশি হবে এখন সিলিকন আর জার্মেনিয়ামের মধ্যে যদি করি এরও ডি অরবিটাল আছে এরও ডি অরবিটাল আছে ভ্যাকেন্ট ফাঁকা ডি অরবিটাল তখন আমি কি দেখব তখন আমি দেখব কার সাইজ কার সাইজ ছোট তার হাইড্রোলিসিসটা ভালো হবে তার মানে এই দুজনের মধ্যে কার ভালো হবে এই দুজনের মধ্যে সিলিকনে ভালো হবে তাহলে কার্বনের থেকেও সিলিকন ভালো হচ্ছে জার্মেনিয়ামের থেকেও কি হচ্ছে সিলিকন ভালো কার্বনের থেকে সিলিকন কেন ভালো হচ্ছে কারণ সিলিকনের ডি অরবিটাল আছে আর জার্মেনিয়ামের থেকে কেন ভালো হচ্ছে কারণ দুজনেরই ডি অরবিটাল আছে কিন্তু সিলিকনে সাইজটা কি আছে ছোট আমি আরেকটা এক্সাম্পল নিই মনে করো এন সি এল থ্রি আরেকটা হলো পি সি এল থ্রি আরেকটা হলো এ এস সি এল থ্রি ওকে গ্রুপ ফিফটিন এলিমেন্ট তো তোমাকে বললো এরা হাইড্রোলিসিস কম্পেয়ার করো তো দেখো নাইট্রোজেনের ডি অরবিটাল নেই ফসফসের ডি অরবিটাল আছে ঠিক আছে এবার কারো কাদের ডি অরবিটাল নেই কী করে বুঝি পিওরিক টেবিলের থার্ড থেকে সবারই ডি অরবিটাল আছে থার্ড অরবিট থেকে ফসফরাস পিওরিক টেবিলের থার্ড অরবিটে পড়ছে আর নাইট্রোজেন কোথায় পিওরিক টেবিলের সেকেন্ড অরবিটে পড়ছে তো এর ডি অরবিটাল আছে তার ডি অরবিটাল থাকবার জন্য এর থেকে এর ভালো হাইড্রোলিসিস হবে পরিষ্কার এখন এটা থার্ড অরবিটে রয়েছে এটা ফোর্থ অরবিটে রয়েছে আমি বললাম কি থার্ড থেকে শুরু করে সবারই ডি অরবিটাল আছে তার মানে এরও ডি অরবিটাল আছে এরও ডি অরবিটাল আছে তাহলে এই দুজনের মধ্যে কার ভালো হবে এই দুজনের মধ্য
তাই হাইড্রোলাইসিসের কোশ্চেন আসলে কিন্তু আমি দেখবো কার ডি অরবিটাল আছে ডি অরবিটাল যার আছে তার ভালো হবে আর যদি থেকে দুজনের ডি অরবিটাল আছে তখন আমার এই যে কনসেপ্টটা অনুসারে যে যার যত সাইজ ছোট হবে কারণ যার যত সাইজ ছোট তার তত কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বেশি এবং যার যত কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বেশি বা সমযোজী ধর্ম বেশি তার তত হাইড্রোলাইসিস রেট বা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করার রেট বেশি হয় পরিষ্কার কিনা সো আয়নিক এবং কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার জানাটা খুবই প্রয়োজনীয় ধন্যবাদ